இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்ஸ் வால்வெலாம் என்ன அதோடய யூஸ் அப்புறம் அதோட பேசிக்கான பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வால்வுனா என்ன வால்வுனா ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸில் உள்ள ஸ்டாட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்டு தான் வால்வு யூசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைனில் போகிற ஃப்ளூடு ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளூடு ஃப்ளோவை த்ராட்லிங் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் த்ராட்லிங்னா அந்த ஃப்ளோவை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி ஃப்ளோவை கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோவை சேஞ்ச் பண்ண வால்வை யூஸ் பண்ணுறோம் பேசிக்கான பார்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி போனட் ஸ்டெம் ஸ்லீவ்ஸ் ஆக்சிவேட்டர் ஹேண்டு வீல் பேக்கிங் சீட் டிஸ்கு இதுதான் எல்லா வால்வுலையும் இருக்கிற பேசிக்கான பார்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வால் என்னென்னு பார்ப்போம் டூ டைப் ஆஃப் வால்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் வால் சேஃப்டி வால் கண்ட்ரோல் வால்வில் கேட் வால் குளோ வால் பால் வால் பிளக் வால் பட்டர்ஃப்ளை வால் நீடில் வால் டயஃப்ரம் வால் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோல் வால் அதில் நாலு டைப்பு மேனுவல் ஆப்ரேட்டிவ் வால் மோட்டார் ஆப்ரேட்டிவ் வால் நொமேட்டிக் ஆப்ரேட்டிவ் வால் சொலினைட் ஆப்ரேட்டிவ் வால் அடுத்து சேஃப்டி வால்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் அப்படின்னு டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் லாஸ்ட்டு செக் வால் இல்லைனா நான் ரிட்டன் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கண்ட்ரோல் வால்வில் வராது கண்ட்ரோல் வால் கண்ட்ரோல் வால்வெலாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு வால்வை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கண்ட்ரோல் வால் அதில் நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் ஆப்ரேட்டிவ் வால் மோட்டார் ஆப்ரேட்டிவ் வால் நொமேட்டிக் ஆப்ரேட்டிவ் வால் சொலினேட் ஆப்ரேட்டிவ் வால் மேனுவல் ஆப்ரேட்டிவ் வால் அப்படின்னா ஒரு வால்வை ஹியூமன் பவரை வச்சு அந்த வால்வை ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மேனுவல் ஆப்ரேட்டிவ் வால் அந்த வால்வில் யூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்டு வீல் கியர் அசம்பிளி இந்த ரெண்டையும் வால்வோட ஸ்டெம்மில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மேனுவல் ஆப்ரேட்டிவ் வால் மோட்டார் ஆப்ரேட்டிவ் வால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் மோட்டார் ஹேண்டு வீல் கிளச்சு கியர் அசம்பிளி இந்த டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் வால்வோட ஸ்டெம்மில் கனெக்ட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து மோட்டார் ஆப்ரேட்டிவ் வால் நொமேட்டிக் ஆப்ரேட்டிவ் வால் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இன்சுமடேஷனை ஏரை யூஸ் பண்ணி அந்த வால்வை ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அதில் அந்த ஸ்டெம்மில் ஆக்சுவேட்டாருங்கிற ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் நொமேட்டிக் ஆப்ரேட்டிவ் வால் சொலினைட் ஆப்ரேட்டிவ் வால் அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சுமண்டேஷன் பார்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஒரு பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோல் வால்வோட இமேஜஸ் இப்படி தான் பிளான்ட்லலாம் இருக்கும் கேட் வால் கேட் வால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லைனில் போகிற ஃப்ளூடு ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் கேட் வால் இந்த கேட் வாலோட ஸ்டெம்மு பார்த்திங்க அப்படின்னா லீனியர் மோஷனில் ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஸ்டெம்மில் வர்ற டிஸ்க்கு வந்து ரெண்டு டிசைனில் இருக்கும் ஒன்று அந்த டிஸ்க்கு வந்து ஸ்டெம்மிலேயே டைரெக்டாக அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அந்த ஹேண்ட் வீலை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்டெம்மும் டிஸ்க்கும் சேர்ந்து ஓப்பன் ஆகும் சேர்ந்து தான் க்ளோஸ் ஆகும் ரெண்டாவது டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே உள்ள டிஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக ஸ்டெம்மில் அட்டாச் ஆகாமல் டிஸ்கில் த்ரெட்டு வச்சு நம்ம ஹேண்ட் வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்க்கு மட்டும் ஓப்பனர் க்ளோஸ் ஆகும் கேட் வாலோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வர்ற ப்ரெஷர் ட்ராப் வந்து ரொம்ப கம்மி அதுக்கப்புறம் வால்வை செட் ஆஃப் பண்ணுறது ஈஸி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வால்வில் வந்து த்ராட்லிங்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த வால்வை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது இந்த இமேஜ் தான் கேட் வாலில் உள்ள டிஸ்கோட டூ டைப் ஆஃப் டிசைன் இமேஜஸ் குளோபால்வு குளோபால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேட் வாலில் வர டிஸ்க்குக்கு பதிலாக இதில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த டிஸ்கு இந்த வால்வு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளோவை ரெகுலேட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த வால்வு அதுக்கப்புறம் த்ராட்லிங்க்கு யூஸ் ஆகுது இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோவை ஷட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் த்ராட்லிங்க்கு யூஸ் ஆகுது இந்த வால்வை ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வர டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த வால்வு வந்து ஹெவி வெயிட் கம்பேர் டு அதர் வால்ஸ் இந்த குளோபால் பார்த்திங
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் ஆப்ளிகிவ் டிசைன் ஆங்கிள் டிசைன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிசைனுங்கிறது வந்து இசட் ஷேப்பில் தான் ஃப்ளோ வந்து பாஸ் ஆகும் ஆப்ளிகிவ் டிசைனுங்கிறது வந்து ஒய் ஷேப்பில் இருக்கும் ஆங்கிள் டிசைனுங்கிறது வந்து ஃப்ளோ வந்து எல் ஷேப்பில் பாஸ் ஆகும் இப்போ பார்க்குற இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் வந்து ஸ்டெம்மு தெரியும் லெஃப்ட் சைடு வந்து அந்த ஸ்டெம்மு சீட்டிங் இடம் தெரியும் இப்போ ஃப்ளோ எப்படி போகும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து தான் ரைட் சைடுக்கு ட்ராவல் ஆகும் இப்போ நம்ம குளோபால் ஒரு லைனில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ வச்சு தான் நம்ம அந்த லைனில் வால்வ இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா அந்த வால்வுலேயே ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் போட்டிருப்பாங்க ஃப்ளோ வந்து இந்த சைடு தான் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வால்வ லைன் பட்டர்ஃப்ளை வால் இந்த பட்டர்ஃப்ளை வாலோட ஸ்டெம்மு வந்து ரோட்ரி மோஷனில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த வால்வ நம்ம நைன்டி டிகிரியில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வால் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த வால்வ ஃப்ளோவை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வால்வ எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் நம்ம லைனில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இந்த வாலோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூடு ஃப்ளோவை ஓ ஈஸியாக ஓப்பனர் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அதோடய காஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரொம்ப கம்மி மற்ற வால்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு லைனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் மித்தாவில் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த வாலில் வர மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வால்வை நம்ம ஃபுல்லி ஓப்பன் ஆர் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளோ வந்து இந்த வால்வோட டிஸ்கில் படும்போது உள்ளே வந்து ஒரு டர்புலன்ஸ் இல்லைனா ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த வால்வை வந்து த்ராட்லிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோவா த்ரீ டைப் ஆஃப் டிசைனில் இருக்குது பட்டர்ஃப்ளை வால் வேஃபர் டைப் லக் டைப் ஃப்ளாஞ்சு டைப் இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போல்ட் நெட் மாற்ற ஃபேஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸு மத்தபடி எல்லாமே சேம் தான் பால் வால்வு பால் வால்வும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரோட்ரி மோஷன் உள்ள வால்வு தான் இதையும் நம்ம நைன்டி டிகிரியில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வால்வு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும் இதோட டிஸ்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால தான் இதை பால் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைப்பான வால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ மெயின்டெனன்ஸ் தான் இதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் லூப்ரிகேஷன் இந்த வால்வுக்கு தேவைப்படாது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ராட்லிங் பர்பஸுக்கு வந்து அவ்வளோவா யூஸ் யூஸ் ஆகாது ப்ளக் வால் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ரோட்ரி மோஷன் உள்ள வால்வு தான் இதுவும் குவாட்டர் டேர்ன் பண்ணும்போது வால்வு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும் குவாட்டர் டேர்னால் நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா வால்வு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும் இதில் உள்ள டிஸ்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லைன்னா டேப்பர் ஷேப்பில் இருக்கும் உள்ளே அந்த வால்வோட டிஸ்கு இப்போ அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பனாக க்ளோஸ் பண்ணுறது ஈஸி அப்புறம் அது வந்து சிம்பிள் டிசைன் டிசைன் வந்து சிம்பிளான டிசைனில் இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வால்வை ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஹை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் நம்மளால் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த வால்வோட காஸ்ட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஹை இந்த வால்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டயஃப்ராம் வால் இந்த வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லீனியர் மோஷனில் தான் இந்த வாலோட ஸ்டெம்மு ட்ராவல் ஆகும் இந்த வாலில் ஒரு தின் ஃப்ளெக்சிபிள் மெம்பரைன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெம்பரைன் தான் இந்த வால்வை ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ண யூஸ் ஆகுது இந்த மெம்பரைன் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஹேண்டில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெம்மு வந்து மெம்பரைனில் டச் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்போ பாடியில் டச் ஆகி இந்த ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாட்லிங்க்கு இந்த வால்வு சூட்டபுளாக இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி இதில் லீக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸ்டெம் வழியாக லீக் வருது அப்படின்னா அந்த டயஃப்ராம்ங்கிற அந்த மெம்பரைன் வந்து டேமேஜ் ஆனால் மட்டும்தான் லீக் ஆகும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வால்வை ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது டைம் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் இந்த வால்வோட பாடி வந்து சீக்கிரமாக கரோடாக வாய்ப்பு இருக்குது நீடில் வால் இந்த நீடில் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோபால் டிசைனாக ரிலேட்டடாக இருக்கும் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா குளோபால் உள்ள டிஸ்க் இருக்கும் இந்த குளோ நீடிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பான எஜ் இருக்கும் இதுதான் நீடில் வாலோட டிஃப்ரென்ஸு இந்த வால
ஃப்ளூடு ப்ரெஷரை பேக் ஃப்ளோ ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் செக் வால் இந்த வால் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு லைனில் போகிற ஃப்ளூடோட ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி இந்த வால்வு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும் இந்த செக் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டைப்பில் இருக்கும் ஸ்விங் பிளேட் செக் வால் பிஸ்டன் செக் வால் பால் செக் வால்ங்கிற மூணு டைப்பில் இருக்கும் ஸ்விங் பிளேட்னால் உள்ளே வந்து இந்த டிஸ்க்கு பதிலாக ஒரு பிளேட்டு வந்து ஹேங் ஆகிருக்கும் அடுத்து பிஸ்டன் செக் வால்னால் இந்த டிஸ்க்கு பதிலாக பிஸ்டன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உள்ள பால் செக் வால் அப்படின்னா உள்ளே வந்து டிஸ்க்கு பதிலாக பால் வந்து இருக்கும் ஒரு செக் வால் லைனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ வச்சு தான் நம்ம இந்த வால்வை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா க்ளோ வால் மாதிரியே இதுலேயும் ஆரோ மார்க் இண்டிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சேஃப்டி வால் சேஃப்டி வால் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டு வெசல் இல்லைன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து ஓவர் ப்ரெஷரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் சேஃப்டி வால் இந்த சேஃப்டி வால் வந்து ரெண்டு டைப்ஸில் இருக்குது ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் இந்த ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் லைன் கேஸ் லைனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிக்யூடு லைனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால் ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோ வாலோட டிசைனாக சிமிலராக இருக்கும் இந்த வாலோட ஸ்டெம்மில் ஸ்ப்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்கு தான் எப்போ ஓப்பன் ஆகணும் க்ளோஸ் ஆகணுங்கிற ப்ரெஷர் லிமிட் செட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு லைனில் ஒரு ப்ரெஷர் போகுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷருக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த ப்ரெஷர் ரீச் ஆன உடனே திரும்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒரு வால்வை சர்வீஸ்க்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வால்வை கேலிப்ரேஷன் பண்ணி தான் திரும்ப ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இதோட மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறத டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்